So hello guys, welcome to RG Education and today I am going to talk about that is micropropagation technology. That is what is micropropagation? We will discuss your definition and um, who have discovered or who have studied first micropropagation and then I will discuss here about the um, stages of the micropropagations. There are the different stages, one, two, uh, as well as the four. So I will discuss all in the detail. So without any further delay, let's get started the video. So micropropagation is the one of the current commercial applications of the plant is culture technologies. So friends, here we are going to talk about what is micropropagation actually. तो जैसा कि आप सबको थोड़ा बहुत पता होगा कि माइक्रो प्रोपगेशन मींस हम यहां पे क्या करते हैं माइक्रो प्रोपगेशन जो होती है वो क्या होती है टिश्यू कल्चर की प्लांट टिश्यू कल्चर की एक छोटी सी टेक्निक होती है जिसमें क्या करते हैं हम छोटा सा टीनी प्लांट पार्ट लेते हैं वो प्लांट पार्ट कुछ भी हो सकता है और टिश्यू हो सकता है सेल्स हो सकती है लीव्स हो सकता है सीड हो सकता है जिसमें से हम क्या करते हैं एमएस मीडिया का यूज करते हैं और उसमें क्या करते हैं ग्रो करते हैं फिर यहां पे क्या करते हैं वी कैन प्रोड्यूस द लास्ट नंबर ऑफ द प्लांट्स दैट इज आइडेंटिकल प्लांट्स बाय द टिश्यू कल्चर और वी कैन से माइक्रो प्रोपगेशन टेक्नोलॉजी सो इट्स रिफर्स टू द इन विट्रो क्लोनल प्रोपगेशन प्लांट्स फ्रॉम द स्मॉल प्लांट टिश्यू इस टेक्निक को बोलते हैं ये जो टेक्निक होती कैसी होती क्योंकि इसको हम लैब में परफॉर्म करते हैं दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट इज इन विट्रो क्लोनल प्रोपगेशन और यहां पे क्लोनल वर्ड इसलिए आया है क्योंकि ये जो भी प्लांट होते हैं वो हम जैसे भी रखते हैं वो कैसे होते हैं सारे के सारे आइडेंटिकल प्लांट्स होते हैं उसमें से ज्यादा वेरिएशंस नहीं आते हैं नेक्स्ट सेशन में हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि कौन-कौन से वेरिएशंस आते हैं हालांकि यहां पे कोई जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आते हैं बिकॉज़ वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग हियर म्यूटेशंस और एनी अदर थिंग्स so micropropagation technology is preferred over the traditional asexual propagation methods micropropagation ko prefer isliye karte hain kyunki ye asexual method hai yahan pe kisi ka fertilization ki zarurat nahi hai aur isme hum bahut si bahut hi kam time pe large number of plants produce kar sakte hain so here Cornell University botanist that is Frederick Companion Stewart discovered and pioneered micropropagation hmm that is plant tissue culture in the late 1950s and early 1960s. So, who have discovered? Discovered, it is discovered or first studied by the Frederick Campen Steward. Okay, so it's one you have to remember what you have to remember that is it is technique in which we are producing one, we are using the one explant or we can say seed part or we can say any part of the plant and we are producing the large number of the plants and it is in vitro technology who have studied so Frederick Campan Stewart's moving to the next slides. So here we um, friends यहाँ पे एक term आती है that is total potency जो कि हमें जानना बहुत जरूरी है वो इसलिए क्योंकि ये जो term है वो बहुत ही important term है tissue culture के लिए it is the ability of the tissue or an organ of the plant to produce the whole plant under the operational optional laboratory condition this is called total potency total potency में क्या होता है कि हम एक कोई x plant use करते हैं उसकी जो complete plant use produce करते हैं this procedure and this total process is called as the total potency. कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई ऐसा part लेते हैं हम जो एक complete plant को generate कर सकता है, regenerate कर सकता है, उसको हम उस plant के पास हम कह सकते हैं, उस x plant के कह सकते हैं हम कि इसके पास जो capacity है वो किसकी है total potency की capacity है. It have to generate, it have to regenerate into the complete plant. Okay? So here on the day there are the different stages of the micropropagation. You can see here stage zero or uh, a selection of X plant stage one that is culture initiation. Before uh, discussing this slide, we will move to the next slide. So, so after that, we will discuss this slide because this is the summary of the total slides. So here you can see it is it is given as that this is the zero stage. Friends, यहाँ पे पांच stages होती हैं. अगर मैं बात करूँ micro propagation में कितने stages होती हैं, तो यहाँ पे five stages होती हैं. इसको हम बोलते हैं stage zero, फिर इसके बाद one, और फिर इसके बाद होता है two and three and fourth. Okay? तो stage zero को अगर हम combine कर लें, तो यहाँ पे जो stages होते हैं, वो कितनी होती हैं five. 
हम यहाँ पे स्टेजेस पे क्या क्या करते हैं कौन से स्टेज पे क्या फंक्शन होता है प्लांट में सो वी आर गोइंग टू डिस्कस यम दिस इज द इनिशियल स्टेज ऑफ द माइक्रो प्रोपागेशन ये जो स्टेज जीरो होती है वो क्या होती है इनिशियल स्टेज होती है स्टॉक प्लांट्स आर सिलेक्टेड एंड ग्रोन अंडर कंट्रोल कंडीशन बिफोर यूजिंग दम फॉर द कल्चर इनिशिएशन यहाँ पे क्या करते हैं हम सिर्फ यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ प्लांट मीन्स किस प्लांट की हमें कौन से प्लांट को हमें माइक्रो प्रोपागेट करना है कौन से प्लांट हमें डिजायर्ड कॉपी और डिजायर्ड नंबर में चाहिए तो उस प्लांट को हम सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं और दिस स्टेज इज कॉल्ड एज द स्टेज जीरो ओके सो नेक्स्ट स्टेज इज द दैट इज स्टेज वन The 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 plants are established into suitable culture medium. This stage involves the following step: isolation of explant, surface and washing. Friends, ये ये stage one होती है यहाँ पे हम क्या करते हैं यहाँ पे हम एक्सप्लांट की स्टेब्लिशमेंट करते हैं कैसे स्टेब्लिशमेंट करते हैं जो भी हमने स्टेज जीरो में एक्सप्लांट को सिलेक्ट किया था यहाँ पे हम क्या करते हैं सुटेबल मीडिया लेते हैं जैसे कि हम प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए जो मीडिया यूज करते हैं वो कौन सा होता है दैट इज मुरा सी के स्कूप मीडियम होता है जहाँ पे स्टॉक वन स्टॉक टू और स्टॉक थ्री और स्टॉक फोर यूज करते हैं इसके बाद हम उसमें अगर वगैरह यूज यूज करते हैं फॉर द सोलिडिफिकेशन देन वी आर यूजिंग एट द सेमी सोलिड मीडियम दैट इज अगर देन आफ्टर दैट वी हैव टू पुट इन द That medium for the culturing of the callus or we can say rooting or shooting. Okay, so यहाँ पे जो process होती है यहाँ पे isolation of explant. जो भी हमने यहाँ पे plant select किया था stage zero पे यहाँ पे क्या करते हैं isolate करते हैं. Isolation के बाद हम क्या करते हैं surface slization करते हैं. ये जो सरफेस लाइजेशन होता है इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे पास प्लांट है उसमें क्या करते हैं हम उसको कंटेमिनेशन फ्री करते हैं मीन्स फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वी हैव टू डू फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फ्री ऑफ पैथोज सरफेस लाइजेशन के लिए यूज क्या करते हैं स्पेसिकली मीन्स हम क्या यूज करते हैं कि जिससे कि जो हमारा एक्स प्लांट है जो भी हमने सिलेक्ट किया है सीड हो सकता है लीफ हो सकता है उसको हम क्या करते हैं स्लाइस करते हैं तो क्या करते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड के सॉल्यूशन यूज करते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट कंसेंट्रेशन पे जैसे हम बात करें तो वन परसेंट यूज कर सकते हैं इसके अलावा हम यहाँ पे मर्क्यूरिक क्लोराइड का सोल्यूशन यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं एच जो कि जीरो का होता है एंड वी समटाइम्स वी आर यूजिंग द टू एज वेल एज द सेवेंटी परसेंट इथेनॉल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्फेस लाइजेशन ऑफ अवर एक्स प्लांट ओके सो दिस इज द स्टेज वन एंड देन वी आर गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड एंड यू कैन सी हियर यू कैन सी हियर दट इज इज से जीरो वी हैव टू सिलेक्ट द डोनर प्लांट सिलेक्शन दिस इज द एक्स प्लांट सोर्स एंड वी हैव टू टेक द लीव और वी हैव टू टेक द स्टेम्स वट एवर यू वॉन्ट यू कैन टेक that when from what it depends on your thought that from which part you want to establish the whole plant okay stage one is the establishment of the plants ex plants into the culture media it takes the 2 to 3 months to develop in the culture then we have to subculture that is shoot multiplication and uh, subculture to multiply the micro shoots it takes for 4 to 8 weeks cycles after that we have to go for the stage third that is we have to um, add into rooting media in that uh, in the shooting media what we will do that is in shooting media if you know that there are the combinations we are using of the auxin as well as the cytokinin so in the shooting media we have to add the more concentration of cytokinin and less concentration of the auxin friends we are using in the microliter always that is phytohormones so we have to do this combination and the for rooting media we have to do that is we have to add in that is auxin more more concentration as as compared to the cytokinin concentration then we have to when it develops into root and so then we have to go for the nursery we will develop nursery then we have to we have to transfer into the field that is called hardening or we can say for the acclimatization or in adaptation to the agroclimatic conditions so next stage we had going to discuss here that is stage second this stage involves a rapid multiplication of the shoots or rapid somatic embryo formation in a defined culture medium so already i have told in the diagram that is stage second is the rapid multiplication of the shoots where we are adding the more concentration of um, that is the cytokinin as compared to the auxin and this is the stage third Shoots are transferred into medium for the development of the roots. The shoots are either transferred directly into the soil for the root development, or the transfer to the nutrient medium into the laboratory. So, 
this is the stage where we are going to develop the roots where we will add into the medium that is more concentration of oxygen as compared to cytokinin. The next stage will be the, that is um, stage fourth in which we are going to develop our nursery that is in, we are going to develop uh, that is we are going to transfer the me plant from the medium to the soil and then we will go for the hardening acclimatization or we can say adaptation to the environment to the different different climatic conditions for our ex plants or we can say our plant late okay so the, these all about the that is stresses of the micropropagation as well as the definition of the micropropagation so friends i think this video is um, helpful for you thank you so much